பித்தப்பை கற்கள் என்றால் என்ன பித்தப்பை கற்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை தான் தீர்வா இதில் லேப்ரோஸ்கோபி மற்றும் ஓபன் அறுவை சிகிச்சைகளை பற்றி நம்மளுக்கு எந்த அளவிற்கு டீட்டெயில் தெரியும் இதில் எதிர் சிறந்தது இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்திற்கும் விடை காண்போம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி கருத்தரி மையம் அண்ட் ஸ்ரீ சக்ரா ஹாஸ்பிட்டல் எங்களுடைய மற்ற பயனுள்ள வீடியோக்களை காண சக்தி ஃபர்டிலிட்டி என்னும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணுக்கு கால் செய்யலாம் பித்தப்பை கற்கள் என்றால் என்ன பித்த நீர் கல்லீரலிலிருந்து சுரந்து ஒரு பித்த நாளம் வழியாக வந்து பித்தப்பையில் தேங்கி ஜீரணத்திற்காக பயன்படவே இறைவனால் பித்தப்பை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதில் துரதிருஷ்டவசமாக நம்மளுக்கு அது தேங்கி இருக்கும் காலத்தில் அதில் சிறு கற்கள் உருவாகியுள்ளன இந்த பித்தப்பை கற்களுக்கு மருத்துவ ரீதியாக ஒரே ஒரு தீர்வு தான் உள்ளது அதில் அறுவை சிகிச்சை மட்டுமே இதில் நிறைய பல்வேறு இணையதளத்திலும் ஆயுர்வேதா சித்தா போன்ற பல ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸும் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே தான் உள்ளன ஆனால் அறிவியல் பூர்வமாக இன்றைய நாள் வரை பித்தப்பை கற்களுக்கு பித்தப்பையை கற்களை நீக்கி கொள்வதே ட்ரீட்மெண்ட்டாக அமைந்துள்ளது இதில் பெரும்பாலான கண்டிஷன்ஸில் நம்ம போனோடனே ஃபஸ்ட்டு கேள்வி எல்லா டாக்டர்கிட்டையும் கேட்குறது டாக்டர் பித்தப்பை கல்லுன்னு கல்லை மட்டும் எடுத்துக்கலாங்களா அப்படின்னா டாக்டர் இல்லைங்க பித்தப்பையும் சேர்த்து தான் எடுக்கணும் அப்படிம்பார் அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பித்தப்பை கற்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து பித்த நீர் வந்து பித்தப்பை தேங்கி வைத்திருக்கிற நாள் ஒரு கல் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த கல் ஃபார்ம் ஆனோடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாளடைவில் அது பெருசாகிட்டே போய் அது வந்து பெரிய கல்லாக மாறுகிறது இந்த இதனோட மெயின் காரணம் என்னென்னா நம்ம அந்த க பித்தப்பையோட சுருங்கி விரியும் தன்மை இழக்கிறது அப்படிங்கிறதே அதுக்கான காரணமாக இருக்குது இந்நிலையில் நம்ம வந்து பித்தப்பை கல்லை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் பித்தப்பை வந்து மிக குறுகிய நாட்களில் மறுபடியும் பித்த நீரை சேர்த்து வச்சு இன்னொரு கல்லை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் பித்தப்பையை எப்போவுமே நீக்கி கொள்வது மிக முக்கியம் இரண்டாவது காரணமாக பெரும்பாலும் ஒரு நாளைக்கு கல்லீரல் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு எம்எல் பித்த நீரை சுரக்கிறது அதில் வந்து வெறும் முப்பது எம்எல் தான் பித்தப்பையில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ பித்தப்பை வந்து இருந்தாலும் ஆயிரத்தி ஐநூறு எம்எல்ல முப்பது எம்எல்ங்கிறது மிக 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 குறைவான அளவாகும் அதனால் இது இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நம்மளுடைய ஜீரணத்திற்கு தேவையான அனைத்து ஆயிரத்தி ஐநூறு எம்எல் பித்த நீரை கல்லீரல் சுரந்து சிறுநீர் சிறுகுடலில் கலந்து ஜீரணத்துக்கு பயன்படுத்தி கொண்டே தான் இருக்கும் அதனால் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஏற்படுத்தது ஆகையால் இந்த இரு காரணங்களினால் பித்தப்பை கற்களுக்கு எப்பொழுதுமே பித்தப்பையை நீக்கிக் கொள்வது தான் ட்ரீட்மெண்ட்டாக உள்ளது சரிங்க டாக்டர் இதில் வந்து லேப்ரோஸ்கோபி ஓப்பன் அப்படின்னு ரெண்டு வகை சொல்கிறாங்களே எது சிறந்தது அப்படின்னா ஓப்பன் சர்ஜரி எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முன் முன்பெல்லாம் ஒரு பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக அதாவது நெஞ்சின் கீழ் பகுதியில் ஒரு பது எட்டிலிருந்து பத்து சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு எல்லா தசைகளையும் கிழித்து உள்ளே போய் பித்தப்பையை பித்த நாளத்தை எடுத்து பித்தப்பையை நீக்கி கொண்டு மறுபடியும் அந்த தசைகளை எல்லாம் சேர்த்து மூடிக்கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருந்தது ஆனால் இப்பொழுது உள்ள காலகட்டத்தில் நமக்கு நவீனமான லேப்ரோஸ்கோபி கீஹோல் அறுவை சிகிச்சை மூலமாக மிக மிக எந்த ஒரு தழும்பும் இல்லாமல் ஒரு தசைகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இந்த அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொள்ள முடியும் இந்த அறுவை சிகிச்சையில் ஒரு சிறு ஒரு ஐந்து எம்எம் துளைகள் தான் போட வேண்டி இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு ஹோல்ஸ் மட்டும் போகிறதுனால பெரிய தழும்புகள் இதில் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க இதில் வந்து தசைகளை வந்து கிழிக்கிற சமாச்சாரம் கிடையாது ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் போடும்போது தசைகள் விலகி தான் உள்ளே போகும் அதனால் ஹோல்ஸுங்கிற இது இல்லாதனால தசைகளுக்கு உண்டான வழியும் ரொம்ப கம்மி மூன்றாவதாக உள்ளே போய் நம்ம செய்கிற ஆப்ரேஷன்லேயும் நிறைய எலக்ட்ரோ காட்ரி கருவிகளை பயன்படுத்தி செய்வதனால் இதில் ரத்த போக்கு அப்படிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ அப்படின் தான் சொல்லணுங்க ரெண்டாவது அந்த இரத்த நாளங்கள் பித்தப்பையோட துவாரம் வாயில் இதையெல்லாம் ரொம்ப துல்லியமாக கேமரா கருவி மூலியமாக பார்க்கறதுனால ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இந்த ஆப்ரேஷன் செய்ய உதவுது லேப்ரோஸ்கோபி போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ்லேயும் ஆப்ரேஷனுக்கு பிறகும் நம்மளுடைய ஃபாஸ்ட் ரிக்கவரிக்கு இது எல்லாமே பயன்படும் நம்மளுடைய வழியின் தன்மை குறைவாக உள்ளதனால் வழி போக்கி மருந்துகளையும் கம்மியாகத்தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட யூசேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச சில மணி நேரங்கள்லேயே நம்ம வந்து ரிக்கவரி ஆகி 
உடனடியாக ரூமுக்கு வந்து எழிஞ்சு உட்காந்து சாப்பிட்டு நடந்து எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இது வந்து இப்போ பெரும்பாலும் டே கேர் சர்ஜரியாகத்தான் செய்யப்படுது டே கேர் அப்படின்னா காலையில் அட்மிட் ஆனால் உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணி மதியம் ரிக்கவரி ஆனோடனே ஈவினிங் சாப்பிட்டு நடந்து எல்லாமே முடித்து வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் மறுநாள் காலையில் அதாவது ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களுக்கும் குறைவாகவே மருத்துவமனையில் தங்கியிருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை தான் இந்த இப்போது உள்ள காலகட்டத்தில் லேப்ரோஸ்கோபி உதவியாக உள்ளது இதில் வந்து சர்ஜரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் என்னங்க டாக்டர் பண்ணுறது அப்படின்னா எந்த விதமான சேஞ்சஸுமே வேண்டியதில்லை ஏனென்றால் நான் முன்பே சொன்னது போல் பித்தப்பை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நம்மளுக்கு ஜீரணத்துக்கு தேவையான அனைத்து பித்த நீரையும் கல்லீரல் சுரந்து சிறுகுடலுக்கு செலுத்தி கொண்டே தான் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லாதனால நம்மளுடைய டயட்ரி சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது சுத்தமாகவே வேண்டியதில்லை அதிக கொழுப்பு சத்து அவாய்ட் பண்ணுமா நான்வெஜ் அவாய்ட் பண்ணுமா வெளியே சாப்பிட்றது அவாய்ட் பண்ணுமா நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இணையதளத்தில் உள்ள நிறைய ஆர்டிக்கல்ஸை படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி மிஸ்கைடு ஆயிட வேண்டாம் பித்தப்பை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஜீரணத்தில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது அதனால் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எந்த விதத்துலையும் மாற போகிறது இல்லை மிச்சப்படி டயட்ரி எக்ஸசைஸ் நம்ம ட்ராவலிங் ஒர்க் வெயிட் தூக்குறது இது எல்லாமே எப்போவும் போல் யூஸ்வலான சிஸ்டமாக வெறும் ரெண்டு மூணு நாட்களிலேயே நம்ம ரிக்கவர் ஆகி பண்ணிக்கொள்ள முடியும் ஸோ பித்தப்பை கற்கள் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை பற்றி இனிமேல் அஞ்ச வேண்டாம் அதற்கு லேப்ரோஸ்கோபி மூலியமாக நிரந்தர தீர்வு ரொம்ப சுலபமான நிரந்தர தீர்வை காண முடியும் உங்களுடைய பித்தப்பை சம்மந்தப்பட்ட எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம் மேலும் உங்களுடைய சிகிச்சை அனைத்தும் முழுமையாக வெற்றியடைந்து ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ அன்பு வாழ்த்துக்களுடன் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்